హాయ్ ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు ఫోట్రియా ఫోటోగ్రఫీ ట్యూటోరియల్స్ ఈరోజు మనం అవుట్డోర్ లైటింగ్ అండ్ టెక్నిక్స్ గురించి నేను ఎక్స్పీరియన్స్ చేసిన విషయాలని నేను మీతో పంచుకోవాలనుకుంటున్నాను సి ఇండియన్ వెదర్లో నేను చాలా ప్లేసెస్కి తిరిగాను నాకు తెలిసి మనం ఫోటోషూట్ అవుట్డోర్లో చేయాలి అంటే ఎస్పెషల్లీ పోర్ట్రేట్ ఫోటోగ్రఫీ లేదా ఒక ఫ్యామిలీ ఫోటోషూట్ లేదా కపుల్ ఫోటోషూట్ ఇట్లాంటిది ఏది చేయాలన్నా సరే ఇండియన్ వెదర్ ప్రకారం ఎర్లీ మార్నింగ్ సిక్స్ ఓ క్లాక్ టు ఎయిట్ ఓ క్లాక్ అండ్ ఈవినింగ్ ఫోర్ టు సిక్స్ ఇండియన్ వెదర్ ప్రకారం ఎర్లీ మార్నింగ్ సన్ రైజ్ అప్పుడు సన్ ఇలా ఉంటాడు సన్ సెట్ అప్పుడు ఇలా ఉంటాడు మిగతా టైం అంటే ఎయిట్ నుంచి ఎయిట్ నైన్ టెన్ లెవెన్ టువెల్వ్ ఎగ్జాక్ట్లీ ట్వెల్వ్ అయ్యేసరికి మన ఎగ్జాక్ట్లీ హెడ్ పైన ఉంటాడు ట్వెల్వ్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సో మనకి సన్ ఇలా వెళ్తాడు ఫారెన్ కంట్రీస్లో ఇలా ట్రావెల్ చేస్తాడు సన్ సైడ్కి ఉండడం వల్ల లేదా తల పైన ఉండడం వల్ల తేడా ఏంటి అని చాలామందికి ఒక డౌట్ ఉంటుంది యాక్చువల్గా ఏంటంటే నేను మీకు కనబడుతున్నాను అంటే ఇట్స్ బికాస్ ఆఫ్ సూర్యుని నుంచి పడ్డ రేస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి నా పైన రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి అది నేను మీకు కనబడుతున్నాను ఒకవేళ నా చుట్టూ మొత్తం బ్యాక్గ్రౌండ్ అంతా ఎక్సెప్ట్ మై డ్రెస్ ఎవ్రీథింగ్ పింక్ ఉందనుకోండి నా ఫేస్ పింక్గా మారిపోతుంది ఎందుకంటే ఈ చుట్టూ ఉండే బ్యాక్గ్రౌండ్ పైన ఏదైతే లైట్ ఉందో అది రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి నా ఫేస్ మీద పడి అదే కెమెరాలో రికార్డ్ అవుతుంది అనమాట సో ఈ మార్నింగ్ టైంలో ఆర్ ఈవినింగ్ టైంలో లైట్ అనేది చాలా సాఫ్ట్గా ఉంటుంది సాఫ్ట్గా ఉన్న లైట్ ఏం చేస్తుందంటే సపోజ్ ఇప్పుడు ఇది గ్రీన్ కలర్ అనుకోండి ఈ అంటే ప్యూర్ గ్రీన్ ఏదైతే ఉందో అది ఆ టైంలో మాత్రమే ఉంటుంది లైట్ పెరిగిన కొద్దీ అంటే నైన్ టెన్ లెవెన్ టువెల్వ్ అయినా కొద్దీ లైట్లో హార్ష్నెస్ అనేది పెరుగుతుంది హార్ష్నెస్ ఏం చేస్తుంది దీనిలో ఉన్న కలర్స్ని కిల్ చేస్తుంది చాలామందికి ఏంటంటే కెమెరామెన్ ఏ యాంగిల్లో ఉండాలి ఫోటో దిగే వాళ్ళు ఎటువైపు ఉండాలి అని ఒక చాలా పెద్ద కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది ఎవరైతే ఫోటో తీస్తున్నారో ఫోటో తీసే పర్సన్ ఆల్వేస్ సన్కి ఆపోజిట్లో ఉండాలి దానికి ఆపోజిట్లో అంటే మీకు ఆపోజిట్లో సబ్జెక్ట్ని ఉంచాలన్నమాట అప్పుడు ఏమవుతుందంటే హెయిర్ లైట్ అనేది వస్తుంది బట్ సబ్జెక్ట్ పైన లైట్ రాదు సో సబ్జెక్ట్ పైన లైట్ రావాలి అంటే సన్ నుంచి పడే రేస్ని దిస్ ఈస్ కాల్డ్ రిఫ్లెక్టర్ సో ఈ రిఫ్లెక్టర్ సన్ సన్ నుంచి పడ్డ రేస్ని ఈ రిఫ్లెక్టర్ పైన మీరు కనుక ఇలా రిఫ్లెక్ట్ చేస్తే అప్పుడు సబ్జెక్ట్ సబ్జెక్ట్ పైన లైట్ పడుతుంది సో మీకు కావాలంటే నేను ఇప్పుడు చూపిస్తాను చూడండి ఇప్పుడు నా పైన రిఫ్లెక్ట్ లేదు ఇప్పుడు రిఫ్లెక్ట్ చేయి చూడండి రిఫ్లెక్ట్ తీసే రిఫ్లెక్ట్ సో ఇది ఇది రిఫ్లెక్ట్ ఉంది బ్యాక్ నుంచి లైట్ ఉంది అవుట్డోర్లో లైట్ సెన్సిటివ్ మెటీరియల్స్ చాలా ఉంటాయి మీకు అంటే ప్రతి దానిపైన లైట్ రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది ఆ లైట్ రిఫ్లెక్షన్ అనేది మీ కెమెరా లెన్స్లో నుంచి మీ సెన్సార్ పైన పడుతుంది సో అలాంటి టైంలో ఐఎఫ్ఓ స్పీడ్ని ఎంత తక్కువగా ఉంటే అంత మీ సబ్జెక్ట్ అనేది ఇంకా క్లారిటీ పెరుగుతుంది ఒకవేళ సిక్స్ టు ఎయిట్ సన్ రాలేదు అప్పుడు మీ ఇష్టం ఎక్కడైనా పర్సన్ని నిల్చోబెట్టి మనం ఫోటోషూట్ చేయొచ్చు అవుట్డోర్ ఫోటోషూట్ చేసేప్పుడు మనం మైండ్లో పెట్టుకోవాల్సిన ఇంకో విషయం ఏంటంటే మనం వేసుకున్న డ్రెస్ కలర్ సబ్జెక్ట్ ఏదైతే ఉందో అది వేసుకున్న డ్రెస్ కలర్ అండ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ సో రెండింటికి మోస్ట్లీ కాంట్రాస్ట్ ఉండేట్టుగా మనం చూసుకోవాలి సో కాంట్రాస్ట్ అంటే చాలామంది వైట్కి కాంట్రాస్ట్ బ్లాక్ అని లేదా ఎల్లోకి కాంట్రాస్ట్ బ్లూ అని అలా ఫీల్ అవుతుంటారు సి ఒక కలర్కి కాంట్రాస్ట్ ఇంకో కలర్ అని ఎక్కడ ఫిక్స్ అయిపోయలేదు ఏ సైంటిస్ట్ కనిపెట్టలేదు సి యాక్చువల్గా ఏంటంటే మీరు వేసుకున్న కలర్కి అక్కడ ఉన్న బ్యాక్గ్రౌండ్ సపరేట్ చేసిందంటే చాలు సి అవుట్డోర్లో ఒక పర్సన్ని పోర్ట్రేట్ తీసేప్పుడు మైండ్లో పెట్టుకోవాల్సిన ఇంకొక వెరీ ఇంపార్టెంట్ విషయం ఏంటంటే మీ స్కైలో కనుక డీటెయిల్స్ లేకపోతే లేదా హెడ్కి యూజ్ చేసే బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏదైతే ఉందో దాంట్లో కనుక డీటెయిల్స్ లేకపోతే ఫేస్లో డెప్త్ అనేది మిస్ అవుతుంది కావాలని చూడండి ఇప్పుడు నా వెనకాల ట్రీ ఉంది సో దట్ నేను క్లియర్గా కనబడుతున్నాను సో ఇప్పుడు నేను ఇటువైపు మూవ్ అవుతాను ఇప్పుడు నా వెనకాల స్కై ఉంది ఆ స్కైలో డీటెయిల్స్ అసలు లేవు ఇట్స్ నాట్ ఎ బ్లూ స్కై ఇట్స్ కంప్లీట్లీ హేజ్ వైట్ స్కై సో ఇప్పుడు చూడండి నా ఫేస్లో డెప్త్ అనేది లేదు నేను మళ్ళీ ఇటు వస్తాను చూడండి సి ఒక పర్సన్ని మీరు పోర్ట్రేట్ షూట్ చేయాలంటే అతని బాడీ మొత్తంలో కూడా ఐస్లో ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో ఇప్పుడు చూడండి నేను సన్కి ఆపోజిట్లో సబ్జెక్ట్ నేను నిలబడ్డాను సో నా ఐస్లో డెప్త్ అనేది లేదు డైరెక్ట్ సన్లైట్ ఉంది ఆటోమేటిక్గా నా ఐస్ సెవెంటీ పర్సెంట్ మాత్రమే ఓపెన్ అవుతాయి ఆ ఓపెన్ అయిన ఐస్లో కూడా డెప్త్ అనేది మీకు ఇప్పుడు కనబడదు సి ఇప్పుడు చూడండి ఈ యాంగిల్లో ఏంటంటే